আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স তো আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব হেল্পফুল ম্যাথস এই প্রবলেমটি চলুন প্রবলেম স্টেটমেন্ট কি বলা হয়েছে দেখা যাক জেনিয়া দি বিগিনার ম্যাথমেটিশিয়ান ইজ এ থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট অ্যাট এলিমেন্টারি স্কুল জেনিয়া নামের একজন আছে সে হচ্ছে গণিতে হচ্ছে বিগিনার যে সে প্রায় প্রাইমারিতে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট আর কি শি ইজ নাও লার্নিং দ্য এডিশন অপারেশন সে এখন হচ্ছে যোগ অপারেশন শিখতেছে দি টিচার হ্যাজ রিট অ্যান্ড ডাউন দি সাম অফ মাল্টিপল নাম্বার শিক্ষক শিক্ষক হচ্ছে একাধিক সংখ্যার যোগফল লিখে রেখেছেন পিপলস শুড ক্যালকুলেট দি সাম এখানে পিপুল বলতে হচ্ছে স্টুডেন্টদের বোঝানো হয়েছে স্টুডেন্টের সাম হচ্ছে ক্যালকুলেট করা প্রয়োজন টু মেক দি ক্যালকুলেশন ইজিয়ার এই ক্যালকুলেশনটা যদি ইজি করতে চাই দি সাম অনলি কন্টেন্স নাম্বার ওয়ান টু থ্রি মানে যেগুলো ক্যালকুলেশন করতে বলা হবে সেই সংখ্যাগুলোর মধ্যে শুধু এক দুই এবং তিন থাকবে স্টিল দ্যাট ইজেন্ট ইনাফ ফর জেনিয়া এখন পর্যন্ত এটা তার জন্য হচ্ছে যথেষ্ট নয় শুধু এক দুই তিন থাকলে যে ইজি হচ্ছে এটাও তার জন্য যথেষ্ট নয় শি ইজ অনলি বিগিনিং টু কাউন্ট সে গণনা গণনার জন্য সে এখন হচ্ছে বিগিনার আর কি মানে নতুন সো শি ক্যান ক্যালকুলেট এ সাম অনলি ইফ দি সাম অ্যান্ড ফলো ইন নন ডিক্রিজিং অর্ডার সে যোগ করতে পারবে যদি অক্ষরগুলো হচ্ছে নন ডিক্রিজিং অর্ডারে থাকে নন নন ডিক্রিজিং অর্ডার কি সেটা আমি বলতেছি ফর এক্সাম্পল শি ক্যান নট ক্যালকুলেট সাম এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে এই এই সামটা সে ক্যালকুলেট করতে পারবে না যেমন এক তিন দুই এক বাট শি ক্যান ক্যালকুলেট সাম ওয়ান টু থ্রি মানে ওলট পালট থাকলে সে ক্যালকুলেট করতে পারতেছে না এখানে বলছে নন ডিক্রিজিং অর্ডার এই অর্ডারে থাকলে সে ক্যালকুলেট করতে পারবে এগুলো হচ্ছে নন ডিক্রিজিং অর্ডার এগুলো তো চলুন নন ডিক্রিজিং অর্ডার কি সেটা একটু দেখাই এখানে আমি চারটা জিনিস লিখে রেখেছি এটা হচ্ছে ইনক্রিজিং মানে মান যদি হচ্ছে ছোটো থেকে বড় হতে থাকে সব সময় সেটা হচ্ছে ইনক্রিজিং এর মধ্যে কোনো রিপিটেড এলিমেন্ট থাকা যাবে না সেটা ইনক্রিজিং আর নন ডিক্রিজিং হচ্ছে এটাও ছোটো থেকে বড় কিন্তু এর মধ্যে রিপিটেড এলিমেন্ট থাকবে আর ডিক্রিজিং মানে তো হচ্ছে বড় থেকে ছোট হবে এর মধ্যেও রিপিটেড এলিমেন্ট থাকা যাবে না আর হচ্ছে নন ইনক্রিজিং নন ইনক্রিজিং মানে হচ্ছে বড় থেকে ছোটো হবে কিন্তু এর মধ্যে রিপিটেড এলিমেন্ট থাকতে পারবে এই হচ্ছে নন ডিক্রিজিং অর্ডারের এটা তো তারপর যা বলা হয়েছে ইউ হ্যাভ গড সাম দ্যাট ওয়াজ রিটেন অন দ্য বোর্ড বোর্ডে লেখা সামটা আমাকে দেওয়া হয়েছে রিয়ারেঞ্জ দি সাম অ্যান্ড অ্যান্ড প্রিন্ট দ্য সাম ইন সাস এ ওয়ে দ্যাট জিনি এ ক্যান ক্যালকুলেট দি সাম মানে এইটা হচ্ছে আমার কাছে এরকম দেয়া থাকবে কিছু সংখ্যা তার মধ্যে যোগ চিহ্ন থাকবে এগুলো ওলট পালট আকারে থাকবে আমার কাছে রিয়ারেঞ্জ করতে হবে জিনিয়া যেভাবে ক্যালকুলেট করতে পছন্দ করে নন ডিক্রিজিং অর্ডার সেভাবে আমাক প্রিন্ট করে দেখাতে হবে তো ইনপুট কি দেওয়া আছে একটা স্ট্রিং দেওয়া থাকবে নন এমটি মানে ফাঁকা স্ট্রিং হবে না কিছু একটা থাকবেই ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে ক্যারেক্টার প্লাস থাকবে দেন ওয়ান টু থ্রি থাকবে আর স্ট্রিংয়ের সাইজ সর্বোচ্চ একশো ক্যারেক্টার অর্থাৎ একশো সাইজের একটা স্ট্রিং সর্বোচ্চ থাকতে পারে তার কম থাকতে পারে প্রিন্ট দ্য নিউ সাম দ্যাট সেনিয়া ক্যান কাউন্ট তো আমার একটা এরকম স্ট্রিং দেওয়া থাকবে সেখানে প্লাস এবং ওয়ান টু থ্রি থাকবে ওলট পালট আকারে সেটা আর কি আমাকে হচ্ছে শর্টিং আকারে প্রিন্ট করতে হবে তো আমরা যদি হচ্ছে স্ট্রিংয়ের শর্ট ফাংশন ইউজ করে করি তাহলে আমার এরকম আসবে তিন দুই এক এরকম যদি শর্ট করি তিন প্লাস দুই প্লাস এক এভাবে যদি শর্ট করি তাহলে আমার প্লাস প্লাস এগুলো আগে চলে আসবে তারপর ওয়ান টু থ্রি এভাবে আসতে পারে কিন্তু আমার এখানে হচ্ছে প্লাসগুলো মাঝে থাকতে হবে আর সংখ্যাগুলো হচ্ছে প্লাসের 
ডান পাশে বা বাম পাশে এরকম থাকবে তো এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় সেটা একটু বলি ধরেন আমার কাছে এরকম আছে তিন প্লাস দুই প্লাস দুই প্লাস এক এরকম আছে তাহলে আমার কি করা দরকার আমি ছোট থেকে বড় লিখব প্রথমে ওয়ান লিখব তারপর প্লাস লিখব দেন হচ্ছে টু লিখব তারপর প্লাস লিখব তারপর টু লিখব তারপর হচ্ছে থ্রি লিখব তো এটা আমি যেভাবে করব প্রথমে আমি হচ্ছে এইটার মধ্যে প্লাস বাদে যে মানগুলো আছে সেটা একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে রাখব ধরেন এস নামের একটা স্ট্রিং নিলাম তার মধ্যে তিন রাখব দুই রাখব দুই রাখব এক রাখব মানে সংখ্যাগুলো শুধু তাহলে এর মধ্যে কী দাঁড় আছে তিন দুই দুই এক এরকম থাকছে তারপর আমি স্ট্রিংটা শর্ট করে নেব অর্থাৎ ছোট থেকে বড় এরকম করে সাজায় নেব শর্ট করে নেব স্ট্রিংটা শর্ট করে নিলে আমার দ্বারা আছে আছে ওয়ান টু টু থ্রি তারপর আমি যেটা করব এটা হচ্ছে স্ট্রিংয়ের হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্স অন্তম ইন্ডেক্স টুতম ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে থ্রিতম ইন্ডেক্স প্রথমে আমি স্ট্রিংয়ের হচ্ছে জিরোতম ইন্ডেক্সে যা আছে সেটা প্রিন্ট করে নেব জিরোতম ইন্ডেক্স আছে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আমার প্রিন্ট করা শেষ তারপর আমি একটা প্লাস দেব তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় নম্বর ইন্ডেক্স এক নম্বর ইন্ডেক্সে যা আছে তা প্রিন্ট করব তারপর একটা প্লাস প্রিন্ট করব দুই নম্বর ইন্ডেক্সে যা আছে তা প্রিন্ট করব তারপর আর একটা প্লাস প্রিন্ট করব তারপর তিন নম্বর ইন্ডেক্সে যা আছে তা প্রিন্ট করব তো এইভাবে করলে আমার প্রবলেমের সলিউশনটা হচ্ছে তো কোডে কিভাবে করব প্রবলেমটা সেটা একটু দেখা যাক তো সি প্লাস প্লাস স্ট্রিং নামে একটা ফাংশন আছে সো স্ট্রিং নিলাম স্ট্রিং ইনপুট নিলাম স্ট্রিং ইনপুট নেওয়া শেষ আমার একটা লুপ চালাতে হবে স্ট্রিংয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিরো থেকে স্ট্রিংয়ের সাইজ পর্যন্ত একটা লুপ চালালাম এই লুপ চালায় আমার প্রথম কাজ হচ্ছে প্লাস বাদ দিয়ে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেগুলো অন্য একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে ঢোকাই নেব ইফ স্ট্রিংয়ের আইতম ইন্ডেক্স যদি নট ইকুয়েল প্লাস প্লাস যদি না হয় তাহলে আমি ওই মানটাকে অন্য আর একটা স্ট্রিংয়ের মধ্যে ঢোকাই নেব অন্য একটা স্ট্রিং ধরে নিলাম এস 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 এর মধ্যে রাখলাম এস অফ আই এরকম তাহলে স্ট্রিং আর একটা নিয়ে আমি সেটা নেব হচ্ছে ফাঁকা স্ট্রিং এস এস ফাঁকা স্ট্রিং এভাবে নেব তাহলে ফাঁকা স্ট্রিংয়ের মধ্যে কিন্তু অলরেডি যদি এটা কল্পনা করেন এই যে এটা কল্পনা করেন তাহলে তিন দুই এক এরকম ফাঁকা স্ট্রিংয়ের মধ্যে চলে গেছে তিন দুই এক তিন দুই এক তারপর আমি স্ট্রিংটা শর্ট করব এক দুই তিন হবে তাহলে স্ট্রিংটা শর্ট করি প্রথমে শর্ট এস এস ডট বিগিন কমা এস এস ডট ইন্ট আমার স্ট্রিংটা শর্ট করা শেষ আর একটা তারপর আমি কি করব এই স্ট্রিংয়ের জিরোতম ইন্ডেক্সে অন আছে এইটা আমি ফার্স্টে প্রিন্ট করে দেব সি আউট এস এস এর জিরোতম ইন্ডেক্সে যা আছে তা আমি প্রিন্ট করে দিল এবার একটা লুপ চালাবো এবার লুপটা চালাবো হচ্ছে অন্তম ইন্ডেক্স থেকে হ্যাঁ জিরোতম ইন্ডেক্সের মান তো আমার হচ্ছে প্রিন্ট করা শেষ এবার অন্তম ইন্ডেক্স থেকে আমি একটা লুপ চালাবো ইন আই ইকুয়েল ওয়ান আই লেস দেন ইকুয়েল এস এস ডট সাইজ আই প্লাস প্লাস এবার আমি একটা করে হচ্ছে প্লাস প্রিন্ট করব তারপর একটা করে ক্যারেক্টার প্রিন্ট করব এভাবে করলে হচ্ছে তারপর একটা প্লাস প্রিন্ট করব আর একটা ক্যারেক্টার প্রিন্ট করব আর প্রথমে তো আমার হচ্ছে ওয়ান প্রিন্ট করা হয়েই গেছে সামনে তাহলে আমার 
এরকম করলে উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে তাহলে সি আউট প্লাস দেন আমি হচ্ছে এস এস অফ আই এটা প্রিন্ট করলে হচ্ছে কোনো ফাঁকা দেওয়া যাবে না শেষে একটা ইন লাইন দিয়ে দিই রিটার্ন জিরো তো এটা কপি করে নিলাম তারপর হচ্ছে হ্যাঁ ঠিকঠাক উত্তর আসছে তারপর এইটা যদি কপি করে নেই তাহলে অন 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 থ্রি থ্রি অন 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 থ্রি থ্রি এটা হয়েছে এবার এটা দেখি এটা কোনো তো সিম্বল নেই যোগ নেই তাহলে কি আসে এটা দুই আসছে তো এই ছিল প্রবলেম সলিউশন প্রবলেমটা সাবমিট দেওয়া যাক কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি সাবমিট তো একটু অপেক্ষা করবেন कंट्रोल भि पेस्ट कर लबमिट एक्सेप्टेड तो ये प्रब्लेम धन्यवाद